Изначально это интервью должно было быть со знаменитым любителем скрутить пяточку. Я сейчас не фигурально выражаюсь, а более чем конкретно. Интересно было, куда пропал мастер логлоков и экс-боец UFC Русимар Пальхарес. Но по ходу нашей беседы, даже когда я привлек переводчика, выяснилось, что ни на английском, ни на русском пенек не говорит. Благо, выручил человек, с которым он приехал в Россию, а по совместительству участник гран-при ACA Дэви Рамос. В итоге я пересмотрел свой изначальный план и переключился на Рамоса. Узнал много нового, оказывается, Дэви считает себя по почти россиянином, спросил про следующего чемпиона в легком весе и, наверное, самое интересное, как должен пройти реванш парней, которые, по мнению Рамоса, бегали от него весь бой, Арманом Царукяном и Исламом Махачевым. Сложно ли бороться с таким парнем, как Русимар? Он заставляет тебя стучать на тренировках? We help each other. That's the most important. Is is how we we train it together and how we we support it to each other. You know, that's why he coming to me here and support me here. А что по его знаменитым логлокам? Oh my God, it's amazing. Don't let him get your your leg. Don't let him like. Don't don't let him get your legs because it's gonna be trouble. <laughs> Дэви Рамос стал известен в России после того, как потерпел поражение от двух наших топовых легковесов, у одного из которых уже совсем скоро состоится очень важное противостояние. 26 июля турнир UFC возглавит Арман Цирукян и Матеуш Гамрот. Наш надежный партнер из Лиги Ставок видит уверенным фаворитом Ахалакалакца и дают на него КФ 1.35. На игрока же все 3.20. Кроме того, на этом турнире выступит Умар Нурмагомедов Шавкат Рахмонов, Сергей Морозов и Тагир Уланбеков. Расклады на этих ребят ищите на сайте Лиги Ставок. Ссылка в закрепленном комментарии под видео. И не забывайте о том, что каждую неделю там проходят розыгрыши призов и отличные бонусы для новых пользователей. Вы два года уже не выступаете. Я правильно понимаю, что сейчас вы уже не в UFC и теперь у вас контракт с AC? Yes, for sure. Из UFC вы ушли сами или уволили вас? No, I make this decision. I make this decision because uh, we are we was uh, in contact with the UFC for long time and they didn't, they don't, don't put me to fight. So I decided to leave and and come to the ACA. I have a very good opportunity with uh, with ACA and then I'm coming. Вы себя сейчас не считаете лишним в этом гран-при, потому что здесь все ребята русскоговорящие, знакомы между собой, кто-то уже встречался, а вы иностранный боец и немножко выделяете. No, I didn't feel this way. You know, I'm 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 professional fight. As soon as I, I leave from Brazil to fight in the, in, in the UFC and, and fight in Asia and, and USA, so I feel the same, you know. So I hopefully we can bring the ACA to Brazil and then make the event there. It's gonna be good, you know. And I will cheer. I will cheer for that. And then hopefully the ACA is coming to to Brazil. But I feel okay. I feel. Very uh, confidence, you know. I feel very good when I come here. Everyone treat me here very well. So I'm I'm not the first time I'm coming to Russia. I'm come to Russia since I was uh, 2004. So wow, we have a long time to come here. So I'm kind of Russian guy. Как я знаю, вы тренер Майербека Сломбековича Хасиева. Расскажите вообще про ваши отношения, они дружеские или просто как ученика и учителя? For sure. Uh, they are my student. They are my student. They are like my brother and my dad, you know. They are they are very good friend of mine, and they are always when I when I need some some advice, so I call them and I talk to them as a as a brother, as a dad, you know. This is very good to have uh, this friendship, you know, and I really really appreciate it because this is very good, very very hard to find somebody to to you can confidence your opinions, you know. So I'm very happy to have the, those guys. On my side and talk to me. И заключительный вопрос. Ваши цитаты, вы сказали со сцены, что в последних двух боях от вас бегали соперники. Последние два боя были с Арманом Цурукяном и с Ислам Махачевым. Я правильно понимаю, что вы считаете, что от вас бегал Ислам Махачев и Арман Цурукян? Да, for sure. You guys saw the fight? If you guys saw the fight, you guys gonna saw. So they coming 
one, two, three punches and running. One, two, three punches and running. It's not the same fight as they doing with whole the fight they like to do. They all the fight was they they doing before. They punch it, they take down, and then finish the fight. You know. So what? They don't don't do that with me. Why? Maybe they scared to put me down. But this is this is game. You know, they put the game, they put the plan, they put the strategy, and yeah, that time they fight better than me. So hopefully one day we fight it back. Ну и тогда самый заключительный вопрос. Сейчас Ислам Махачева и Арман Сурукян рассматривают как будущих чемпионов UFC, одного из них. Как вы думаете, когда у них будет реванш, кто станет следующим чемпионом UFC в легком весе? Махачев. Махачев из Бэта. Why? I think Махачев is more complete than him. And both of guys is very athletic. But Махачев, uh, I think he's have better wrestling than him. And the strike is, is kind of the same, both of that. Last question. Uh, Islam Akhach versus uh, uh, Charles Oliveira. It's going to be an interesting fight, you know. But Makhachev is a little bit more smart. And that I, th I don't think they're going to pull him down. It's very dangerous to pull him down. His specialist is Jiu Jitsu. He is not a specialist like me. He's a little bit different. But he is a Jiu Jitsu guy. You know, when I talking about especially, so I trained Jiu-Jitsu size. I I was eight years old, and I was become six-time world champion. And then we talk about different level. But Charles Oliveira is a very good Jiu-Jitsu guy and very dangerous guy. They have a lot of uh, submissions. I don't think I don't think uh, Makhachev is gonna do it. Gonna take that mistake. Uh, one mistake is they cost the title and and that game. Who's commit that more mistakes? Who's lost? Thank you. Thank you. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Instagram, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый из задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.